ஏ வாட் இஸ் அ பீப்புள் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெறும் ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் ஆகுது இன்னைக்கு நம்ம பெங்களூர்லேருந்து சென்னை போக போகிறோம் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல் இப்பயே நான் எடுக்கிறேன்னா ரஷ் ஹவருக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு ஏழு ஏழரைக்கு முன்னாடி வண்டி எடுத்தனாதான் கரெக்டாக சிட்டிக்கு வெளியில் டிராஃபிக் எல்லாம் போக முடியும் ஸோ தட் இஸ் வை இதனாலேதான் ஏர்லி மார்னிங்கிறதுனால நான் இப்போதைக்கு நான் எதுவுமே ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்டு போகிறது கிடையாது லைட்டாக வாட்டர் மட்டும் எதனா ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சப்ஜா சீட்ஸ் தெரியுமா சப்ஜா சீட்ஸ் வாட்டரில் போட்ட மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் வச்சுருக்கேன் அதை நான் முடிச்சிருவேன் காஃபி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இப்போ சாப்பிட்டேன்னா வெறும் வயிற்றுல அது ரொம்ப என்னோட ஸ்டொமக்கை அசிடிக் ஆக்கிடுறதுனால எதுவுமே பிடிக்காம இருக்கேன் போகிற வழியில் வில் கெட் சம் காஃபி அண்ட் அப்படியே வில் கீப் ரோலிங் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி எடுத்தோம்னா எங்கேயுமே நிறுத்தக்கூடாது ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் இருந்தாலும் அப்படியே அழுத்துரும் அதுதான் என்னோட எல்லாமே வாங்கி வச்சாச்சு இந்த நிலைமையில வந்து மாட்டோம் நான் எதிர்பார்க்கல அன்னைக்கு இருந்த ஒரு மணி நேரம் நாலு கிலோமீட்டர் இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் போகுங்கிற மாதிரி இருக்கு கடவுளை ஃபைனலாக எல்லா டிராஃபிக்கையும் தாண்டி இப்போ நம்ம சென்னை ரீச் பண்ணிட்டோம் சென்னை வந்தோன்னா காலையிலேருந்து நான் இன்னும் எதுவுமே சாப்பிட்லைங்கிறதுக்காக என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மீல் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் எங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் ஐ மீன் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் இருக்கு இன் கேஸ் நான் காலையில் சாப்பிட்டதுனா டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி பண்ணியிருப்பேன் காலையில் எதுவுமே சாப்பிடாதனால எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்றேன் என் தலையை பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குன்னு ஸோ அதனால் இப்போ போய் நம்ம ஒரு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ உங்களை நான் ஹேர் கட் பண்ணுற இடத்துல சந்திக்கிறேன் லெட்ஸ் கோ ஃபைனலாக க்ரீன் ஃபிரெண்ட்ஸ் வந்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வர ஆரம்பிச்சது காரணம் என் வீடு பக்கத்தில் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதுவும் இங்கே இருக்கார் பார்த்தீங்களா இவர் இவர் ஒருத்தர் தான் இது வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணாலும் லைக் ப்ராப்பராக என் தலையை வாராம பண்ணுவார் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நான் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களோட ஃபேஸ் ஷேப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிட்ஃபிட் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது தான் நம்ம ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ சைட் அண்ட் பேக்கு நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஃபேட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக அப்புறம் டாப்பில் ஜஸ்ட் லைட்டாக லெவல் மட்டும் பண்ணால் ஓகேவாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே சைட் அண்ட் பேக் வந்து ஃபுல் ஜீரோ ஃபிட் தான் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்லோப்பாக கொண்டு வந்துருக்கேன் ஓகே 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 ஸோ ஃபைனலி நம்மளோட ஹேர் கட் முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு அடுத்தது ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபுல் டே செஷன் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டு தூங்குறதா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்கெடியூலாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் ரீல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பட் அதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்த கேமரால தான் நான் ஃபில்ம் பண்ணுவேன் உங்களை அடுத்தது நான் ஜிம்மில் சந்திக்கிறேன் லெட்ஸ் கோ ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு சின்ன பேக் ஒர்க் அவுட் போட போகிறோம் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்ட ஒரே டயர்ட்னஸில் அப்படியே தூங்கிட்டேன் ஸோ எந்திரிச்சோன்னு ஜிம்முக்கு வந்துட்டோம் ஜிம்மில் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி யாருமே இல்லை லைக் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அவ்வளோதான் எனக்கு இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மூட் கூட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கான ஒர்க் அவுட் நம்ம தவறாமல் செய்யணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்கூப் ப்ரீ எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே நம்மளோட பேக் ஒர்க் அவுட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் லெட்ஸ் கோ அந்த கடைசி செஷன் நான் ஒரு டூ டுவெண்ட்டி டென் லிஃப்ட் டென் ட்ரெப்ஸ்க்கு எடுத்த செஷனில் இருந்தே இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னோடய பிரெயின் இன்னும் ரெக்கவரே ஆகலை எது பண்ணாலும் ஒரு அமௌண்ட் பிரெயின் ஃபாக் அண்ட் ஃபட்டிக் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஹெவியான டே ஸ்குவாட் ஆர் டெட் லிஃப்ட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த நாள் இல்லை அடுத்த அடுத்த நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ட்ரைவ் அண்ட் மோட்டிவேஷன் கம்மியாக இருக்கும் ப்ராப்பராக எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப் இருந்தாலே உங்கள் பாடி ப்ராப்பராக ரெக்கவர் ஆயிரும் என்ன ஒரு ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் டயர்டாக இருப்பீங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம ப்ரீயை போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம கிளம்பலாம் வாங்க ஸோ
உங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரீ என்னென்ன அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் என்னென்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அப்படியே சொல்கிறேன் நாம லாட் புட் டவுன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றோம் இன் கேஸ் எனக்கு அந்த லோவர் பேக் பெட்டிக் மட்டும் இல்லாம இருந்துச்சுனா நான் வந்து பெண்ட் ஓவர் ரோஸ்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பேன் பட் இன்னும் அந்த முதுகு வலி இருக்கு நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு நான் ஒரு லெக் டே பண்றதனால இப்போ நான் பெண்ட் ஓவர் ரோஸ் பண்ணனா அது எனக்கு டெட்ரிமென்ட்டலா இருக்கு இல்ல அடுத்த செஷனுக்காக சோ இன்னைக்கு எந்த எந்த மூமெண்ட்ஸ் ஏ லோவர் பேக் டார்கெட் பண்ணதோ அதல்ல நான் பண்ண போறோம் சோ ஒரு வெர்டிகல் புல் ஒரு ஹாரிசண்டல் புல் அப்புறம் கொஞ்சம் பைசெப்ஸ் போட்டு அப்படி நம்ம ஓட போறோம் லெட்ஸ் கோ லாட்புல்ல நாம் முன்னாடி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியா போய் பாடி எல்லாத்தையும் ஷேக் பண்ணி ஹெவி வெயிட்ஸ் புல் பண்ணிருந்தேன் இது ஹெல்ப் பண்ணாலும் ஹைப்பர் ட்ரெஃபி அதாவது மசில் பில்டிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் குறைச்சி ப்ராப்பர் ஸ்லோ கண்ட்ரோல் ட்ரிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதை மறந்துடாதீங்க இப்போ நான் பண்ண செட்டில் ஆக்சுவலி ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் இல்லாத மாதிரி தான் தெரியும் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன்னா ஒரு விஷயம் உங்களோட மனசில் வச்சுக்கோங்க ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் மசில் குரூப்கானது டோட்டல் ரேஞ்ச் கிடையாது ஸோ யூஸ்வலி இந்த பார்ட்டுக்கு மேலே இங்கேருந்து இங்கே வந்து உங்களோட லோவர் அண்ட் மிட் ட்ராப்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் உங்கள் லேட்டை விட ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களோட லேட் என்கேஜ்மெண்ட் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் என்னோடய ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷனே நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாக இங்கே ஸ்ட்ரெச் கொண்டு வரது கிடையாது பட் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு போக 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 உங்களோட ப்ராப்பர் மஸ்குலேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்ஷியல் ரெப்ஸ் கூட பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி அந்த செகண்ட் வேரியேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேபிள் ரோப்ஸ் தான் இதுலேயுமே நம்ம ஹெவியாக போகிறது கிடையாது ஏன்னா இதில் ஹெவியாக போகும்போது எப்படி இருந்தாலும் என் லோவர் பேக் நல்லா நான் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இது என்னோடய அடுத்த ஒர்க் அவுட்டை நெகட்டிவாக இம்பாக்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு மீடியம் வெயிட்டில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ரெப்ஸை மெயினாக கண்ட்ராக்ஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அங்கே full stretch hold squeeze stretch stretch squeeze stretch squeeze ah <sighs> ஸ்ட்ரெச் ஃபுல்லாக பண்ணும்போது பாடி ஃப்ரெண்ட்ஸில் போகும்போது உங்களோட லோவர் ட்ராப்ஸுமே கொஞ்சம் என்கேஜ் ஆகும் பட் பரவாயில்ல வேணா பரவாயில்ல உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஹைபர் டிஃபி இதுலேயே கிடைக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ஸ்க்ரீஸ் மெயின் விஷயம் பின்னாடி நல்லா ஸ்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மைண்ட் மசில் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஹைபர் டிஃபி இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஹரிசோண்டல் புல் ஒரு வேர்டிகல் புல்லோட நம்ம நிறுத்திக்க போகிறோம் பேக்கு
பேக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் இன்னும் நிறைய வால்யூம் கொடுக்க முடியும் பட் நான் இன்றைக்கி கொடுக்காதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் டீஹைட்ரேட்டாக இருக்கேன் ட்ராவல் வந்ததுனால எனக்கு இன்னுமே டயர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸ்லீப்புமே ப்ராப்பராக இல்லை நீங்கள் ப்ராப்பராக ரெடியாக இல்லாத போது ஒரு மசில் நீங்கள் ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ணாலும் உங்களோட ரெக்கவரி அடுத்த செஷனுக்கு பாதிக்கும் ஸோ அதனால தான் ரெண்டு வேரியேஷனும் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது பைசப்ஸ்க்குமே இன்னும் ரெண்டு வேரியேஷன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் பண்ணிவிட்டு வேஜஸ் கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் பைசப் வேரியேஷன் நம்ம இன்க்ளைன் பைசப் கேர்ள்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெச்டு பொசிஷனில் உங்களோட பைசப்ஸ் வைக்கும் இது வந்து நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெச்டு பொசிஷனில் இன்னும் அதிகமாக உங்கள் பைசப்ஸ் இருக்கும்போது க்ரோத் அதிகமாகும் மைக்ரோ டேஸ் அதிகமாகிறதுனால ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் பைசப் ட்ரெயின் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்று ஸ்ட்ரெச்சில் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நியூட்ரல் இல்லைன்னா ஷார்ட் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் பிரச்சனை இல்லை பட் ஒன்று ஸ்ட்ரெச்சில் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லெட்ஸ் கோ ப்ரோட்டப் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ்ல டென் செகண்ட்ஸ் கீழே ஹோல்ட் பண்ணுங்க உயிரே போகு டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் பைசப்ஸ்க்கான கடைசி வேரியேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஜோட்டோ மேன் கேர்ள்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு காரணம் என்னோட பைசப்ஸ் மட்டும் டார்கெட் பண்ணாமல் இதை என் ஃபோர் ஆம்ஸே டார்கெட் பண்ணும் ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஹேமர் அண்ட் பைசப் கேர்ள் மாதிரி ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஆஃப் லைக் திஸ் யூ இன்வெர்ட் அண்ட் தென் கம் டவுன் இதில் யூஸ்வலாக நீங்கள் பைசப் கேர்ல போடுற அந்த அளவுக்கு வெயிட் யூஸ் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் இது உங்கள் ஃபோர் ஆம்ஸ் அண்ட் பிரேக் யூ ரெடியாலிஸ்க்கான செம்ம ஒர்க் அவுட்னே நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஒர்க் அவுட்டாக தான் நம்ம பண்ணோம் ஏன்னா டீஹைட்ரேட்டடாகவும் இருந்த ஸ்லீப்பும் உள்ள ட்ராவல் டயர்ட்னஸ்மே இருந்துச்சு இன்கேஸ் இந்த மூணில் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப வால்யூம் ஆர் இன்டென்சிட்டி புஷ் பண்ணாதீங்க இன்ஜுரி கூட நீங்கள் போய் செய்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் அடுத்த லெக் ஒர்க் அவுட் ஒரு செம கெஸ்டோடு பண்ண போகிறோம் வேறு லெவல் ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது வரைக்கும் என்ன சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அடுத்தது உங்களை நான் டின்னரில் மீட் பண்ணுறேன் லெட்ஸ் கோ ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இது தான் என்னோடய டின்னர் ஆகுது கூடவே கொஞ்சம் டயட் கோக்குமே இருக்கும் நான் ஏன் டயட் கோக் சூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒன்று இதில் கேலரிஸ் கிடையாது ரெண்டாவது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் அது கேன்சர் கொடுத்துறாது ஸோ பயப்பட வேண்டியதே கிடையாது இன்கேஸ் நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியணும்னா ஃபுல் டே ஆஃப் ஈட்டிங்னு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க என்னென்ன சாப்பிட்றேன் எப்போ எந்திரிக்கிறேன் என்ன ஒர்க் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டிக்கிங் அரவுண்ட